This is the FM Gold Channel of All India Radio. In the special bilingual program, now we bring you a discussion on pre-budget analysis on education sector. The participants are Anurag Tripathi, Secretary, CBSC, and Amiti Sen, Economic Analyst. Urmi Goswami, Journalist, initiates and moderates the discussion. As we move towards the budget, the big question remains, is the government going to meet that golden allocation proportion of 6% of GDP for education? So far, it hasn't met it. Successive governments have stuck around a very low figure. We are now at 4.6% of GDP. If you look at the size of the country and its needs and its huge youth population is still inadequate. The draft for national education policy talks about raising public funding to 20% over a 10-year period, which would roughly take us to 2030. When you the education sector, you think that we will do 6% of GDP. In any country's growth इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा से होती है और हमारे देश के नागरिक हैं जो देश के बच्चे हैं जितना शिक्षित होंगे जितना स्किल्ड होंगे जितना लिटरेट होंगे वो देश का उतना ही तीव्र विकास होगा शिक्षा के इस विकास के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और जैसा कि हम सारे लोग देख रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट पूरे देश में शिक्षा को लेकर के है वो इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है ये अलग बात है कि सरकार के पास शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और सरकार को हर जगह एक संतुलन रखना पड़ता है और उसमें अपना रास्ता निकालते हुए बढ़ती है मेरा विश्वास है कि आने वाला जो बजट है उसमें सरकार इसमें सकारात्मक रूप से विचार रखेगी और अपनी बात आगे बढ़ाएगी Amiti Anurag ji just explained about importance of education and his belief the government has this in mind when finance minister will present her budget on the 1st when we look at previous budget last year 94800 crore was allocated towards education that itself was quite a bit of an increase over the past year so it is not that money has not been increasing it is just that the amount of money that has increased required, it's not been commensurate to the amount given. The needs are far greater. Do you see education as that priority? When we talk about education, the good thing is that everybody acknowledges that giving priority to the education sector, it is the way ahead. That, you know, it is only when we have children who are educated well and when they go up in higher education, they have got lots of options to choose from and they get the very best so that they can so they can not only compete with the skilled force, skilled forces, uh, workforces from other countries, but also what India is known for in the IT sector at present, we are known for the highly skilled professionals that we send abroad. But that is still a very narrow area of our focus. So when we look at the other high skilled requirements like, say, management, for example, that is where face a shortage. So everybody understands that good foundation for highly skilled people is good education at the primary level, the secondary level, and also higher levels. When the government sits down to do its mathematics, when it really wants to allocate funds, somehow slips. So there are other sectors which somehow, which the government, you know, starts giving more importance to. For example, we have seen our allocation for the defense sector go up. We have seen, but then agree that, you know, that defense is important, but then everybody says, like, building strong children, highly educated workforce is also equally important. So last year when the finance minister, she increased the budget allocation by rupees 10,000 crore, it was a good signal. Like it was a signal that the government is focusing on education. But now, because we are now suddenly facing a budgetary crunch and there is supposed to be a shortfall this year in our revenue collection, so there is a talk of basically withdrawing rupees 3,000 crore that has been allocated to the school sector. So the HRD ministry is opposing that. They, it has been arguing with the finance ministry. This money is important and the primary sector, the school sector also does not have access to what the higher sector has in the form of HEFA, the HEFA, the Higher Education Finance Agency. So any cut for the school sector, it is going to really hit the right. sector. While we are talking about the importance of education, I think we have to actually, you know, put our funds where we are seeking to grow. Have the best. Aranji, when we look at this, as Amiti explains, we are going to the disaggregated sectors. We realize that the school sector is where you need to put in the most money because higher education sector, as she explained, has HEFA, basically a financing agency also supported by the government and the PSU bank so that they can help higher education institutions with their infrastructure and laboratory and that kind of. So there is that support. 
in the school sector the focus has to be on outcomes on quality now we have seen in the past budgets talk about focus on outcome do you think that focus actually has been seen through and what can we expect you know in terms of money yes we may get the same sector may get the same amount as last year or maybe a little more or as amiti mentioned there's a tussle over 3000 crores so they might get a little less so that is going to be a little bit of up and down but in the school sector where do you think the focus needs to be and how critical is it for the government to have finalized its national education policy which is still in draft form बजट को बढ़ाने की जरूरत तो हमेशा रहती है क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चे बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा नो डाउट की मनी की जरूरत होती है और एक अगर अच्छा बजट होगा तो स्कूल को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा स्कूल को न्यू आई टी जो हो रहे हैं उनकी फैसिलिटीज बच्चों को मिलेगी बच्चों को मॉडर्न लाइफ्स मिलेंगी स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्किलिंग के लिए बहुत सारे स्किल सेंटर बच्चों को मिलेंगे और बच्चों के हाथ में रोजगार आएगा तो बजट की जरूरत तो हमेशा रही है लेकिन मैं एक चीज को यहाँ फिर जोर देना चाहूंगा कि जो बजट हमारे पास वर्तमान में है क्या हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अगर हमारे पास चार साढ़े चार पांच परसेंट का बजट रहा है क्या उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉटम स्कूल लेवल तक हो पा रहा है किसी भी प्रदेश में देखें लाखों की संख्या में स्कूल्स हैं और हर ग्राम पंचायत दो ग्राम पंचायत के बीच में स्कूल है अच्छी स्कूल बिल्डिंग्स है टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों की संख्या कई बार तीस चालीस पचास परसेंट होती है लोग अपने बच्चों को आने ही डाल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल बिल्डिंग और टीचर्स तो हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हमें इस चीज को एक साथ देखने की जरूरत है सिर्फ बजट ही महत्वपूर्ण नहीं होता है वो बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं जो हमारे टीचर्स हैं वो क्लासरूम में पहुंच रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेस्ट वे में परफॉर्म कर रहे हैं इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं, मिड टर्म उनकी ट्रेनिंग हो रही कि नहीं अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं जो वो बच्चों को टीच कर रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम निकल रहा है कि नहीं बच्चों की स्किलिंग हो रही कि नहीं और उसका मॉनिटरिंग टूल बहुत जरूरी है कि स्कूल्स हैं टीचर्स हैं एनरोलमेंट हो रहा है लेकिन उनको अगर मॉनिटर करने वाली बॉडीज होंगी तो जो अवेलेबल रिसोर्स है मैं कह रहा हूँ की उन्हीं प्रेजेंट रिसोर्स में ही हम कई गुना बेटर लर्निंग आउटकम ले सकते हैं तो बजट एक चीज है वर्तमान बजट का यूटिलाइजेशन दूसरी चीज है अब आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर आता हूँ कि क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है आउटकम पे तो मैं इस बारे में बड़ा पॉजिटिव उत्तर देना चाहूंगा पिछले कुछ वर्षों में चाहे वो केंद्र सरकार एमएचआरडी हो जिसके अंडर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आते हैं जिनके पास मोर देन ट्वेंटी टू थाउजेंड स्कूल है या केंद्रीय विद्यालय है मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड स्कूल या नवोदय विद्यालय है मोर देन सिक्स हंड्रेड स्कूल ऑल थ्री बॉडीज का रिजल्ट अपने आप में नेशनल लेवल से बहुत हाई जा रहा है आपको मैं बताना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 100 परसेंट आ रहा है और पासिंग परसेंटेज ही नहीं प्रोफेशनल एग्जाम्स में डिफरेंट फील्ड्स में मेडिकल में इंजीनियरिंग में सिविल सर्विसेज इनके बच्चे टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन यूनिट्स ने अपने वर्तमान बजट को अच्छे से यूटिलाइज किया है उन्हें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेंड किया है उन्हें क्लासरूम में लर्निंग आउटकम लेना इन्होंने सीखा है अपने पढ़ाने के तरीकों को बदला है रोड लर्निंग से एक्सपीरियंसियल लर्निंग पर इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया है तो इसकी जरूरत पूरे देश में प्रदेश सरकारों में और सारे स्कूलों में है आप जानना चाहें तो देखें कि लाखों स्कूल देश में है और अब वहां इस पैटर्न को शिफ्ट होने की जरूरत है कि हम जो बच्चों को टीच कर रहे हैं वो कहीं रोट लर्निंग दे करके हम उनको बाहर तो नहीं निकाल रहे क्योंकि हमको एक कैपेबल और स्किल्ड सिटीजन चाहिए जो विद्यालय से और कॉलेज से निकले तो उसके हाथ में रोजगार हो उसकी कॉम्पिटेंसी हो और आपके देश के विकास में अपना योगदान दे सके तो ये शिफ्टिंग जरूरी है बहुत तेजी से केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया वहाँ हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी देश में भी ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसकी जरूरत भी है दिस होल व्यू आई मीन वी टेंट टू लुक एट द बजट एज अ मोमेंट ऑफ वेन वी सी हुज गॉट हाउ मच मनी एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट बट इफ यू लुक एट द लॉन्ग व्यू ऑफ हिस्ट्री सो टू स्पीक education sector has got more money has increasingly got more money it has not been a reversal there and anurag is very right when he says that it is not just the amount of money you are getting it's how you are utilizing the money i mean to borrow something from a different uh, sort of field it's about resource efficiency how best are we using our resources are we maximizing our resources as a country that is has resource crunches that is going through a budgetary crunch do need to maximize what we get aapko lagta hai ki is baar budget mein jab nirmala sitaraman ji budget prastav rakhengi unko paise ki baat to karengi par wo jo policy dhanche jo hain budget speech mein hota hai usme zyada zor dena chahiye 
बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि जिसको हम हेडलाइन फिगर कहते हैं हमको उसके बियॉन्ड देखना चाहिए कि अगर हम बस एक एलोकेशन देख रहे हैं हाँ तो उस एलोकेशन से मोटा मोटी ब्रॉड सेंस में पता तो चलता है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं लेकिन ब्रेक डाउन करके हम लोग देखते हैं तब हमको पता चलता है कि किस सब सेक्टर्स को क्या मिल रहा है अनुराग जी ने बात कही है कि किस तरह से जो स्कूलिंग में बदलाव आ रहे हैं उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों की बात कही है तो इस बदलाव के पीछे जो बहुत जरूरी है जो मुझे लगता है वो है एक सक्षम टीचर जो शिक्षा प्रदान करता है उसका हाईली स्किल्ड होना बहुत ही जरूरी है इसलिए हमारे बजट में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी एलोकेशन अलग से होता है पिछले बजट में दस हजार करोड़ बड़ा था अगर हम ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए देखें तो उसमें दे हैज बिन अब शार्ट ड्रॉप हुआ है 871 करोड़ जो 2018-19 के बजट में था फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड एडल्ट एजुकेशन वो घट के सिर्फ 125 करोड़ हुआ ये जो ट्रेनिंग है जब हम लोग पैसे बांटते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो ऊपर का है मतलब तो सब कुछ हो जाएगा सब कुछ बचेगा तो हम ट्रेनिंग देंगे वेरी क्रूशियल एंड नॉट ओनली अ ट्रेन टीचर बट ऑल्सो अ सेटिस्फाइड टीचर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हैविंग अ रियली हेल्थी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो एस एस ए है जो समग्र शिक्षा अभियान को देखें इसने अच्छे अच्छे पॉइंट जो सारे दूसरे अभियान थे उससे जरूर लिए हैं कि जो सैलरीज टीचर्स को दिए जाते हैं वो भी अभी बहुत कम है अगर आप किसी एक टीचर को सोलह हजार रूपये दे रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें एकदम सेटिस्फाइड रहेगा बच्चों को पूरे मन से पढ़ाएगा मुझे नहीं लगता वो ये सोचेगा कि मुझको कहीं कुछ दूसरा कुछ मिले और मैं वहाँ पे भागू ये एक एस्पेक्ट है जिसपे गवर्नमेंट को बहुत फोकस करना जरूरी है अकाउंटेबिलिटी की बात है जो हम भूल जाते हैं जो बजट हेड तो नहीं होता है जहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी टीचर की या उनको दूसरे सरकारी कामों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाए वो सब भी है अनुराग जी स्कूल शिक्षा पर तो बोल रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है पर एक और एस्पेक्ट है एजुकेशन की वो है हायर एजुकेशन और उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वहाँ हम हर टाइम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और आज के दिन में वही है हमारे लिए ग्रोथ एरिया तो आपको लगता है कि वहाँ कैसे फोकस हम ले जाए वहाँ आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है की हमारा देश और हमारे देश के इंस्टीट्यूट नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूट भी वो रिसर्च को लेकर के इनोवेशन को लेकर के क्रिएटिविटी को लेकर के कितने कंसर्न रखते हैं क्योंकि रिसर्च ही एक ऐसी चीज है जो हमें बड़ा जंप देती है कोई ना कोई तो होगा जिसने फेसबुक बनाई है जिसने व्हाट्सएप बनाया है जिसने आपके लिए बल्ब का आविष्कार किया है जिसने अमेजन का आविष्कार किया है जिसने तमाम सारे इन्वेंशन किए हैं जिन लोगों ने इस काम को किया है वो लोग इसी तरह की रिसर्च की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व रहे होंगे उनके पूरे जीवन की मेहनत में किया जाने वाला एक रिसर्च एक इन्वेंशन एक आविष्कार एक इनोवेशन देश को सौ गुना ज्यादा प्रोग्रेस दे सकता और ये कंपनीज के मामले में दिखता भी है और बड़ी बड़ी कंपनीज जो मल्टीनेशनल हैं या फॉरेन कंट्रीज हैं वो रिसर्च पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट देते हैं बाकायदा उसकी एक विंग होती है और उनके पेपर्स सबमिट होते रहते हैं उनके जनरल्स निकलते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं हमारा जो स्कूल सेटअप है वो कॉलेजेज हों या हमारे प्लस टू स्कूल्स हों वहाँ इनकी और ज्यादा सख्त जरूरत है हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं जो मोर देन 22,000 स्कूल्स हैं वहाँ जो लैब्स की स्थापना है चाहे वो साइंस लैब हो मैथ लैब हो सोशल साइंस के लैब हो लैंग्वेज के लैब हो उन लैब्स को स्टेब्लिश करने का बेसिक उद्देश्य यही रहा है कि वहाँ रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़े बच्चे अनुभव करके सीखें और जिससे बच्चों द्वारा किए गए नए नए इन्वेंशन और रिसर्च उनको उस फील्ड में कई गुना बेटर कॉम्पिटेंट बनाए तो ये एक प्रयास है जिसको और ज्यादा करने की जरूरत है और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट तो बजट दे सकती है लेकिन अल्टीमेटली स्कूल के जो प्रबंधन है उनको भी इन्वॉल्व होना है पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं उनको भी इस चीज पर जोर देना है और इसके अलावा जो स्कूल और कॉलेज से जुड़ी हुई बाकी बॉडीज हैं वहां भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि एटलीस्ट हर विद्यालय में हर कॉलेज में हर जगह रिसर्च को लेकर के एक विंग जरूर हो उसकी मॉनिटरिंग हो बच्चों को इंकरेज किया जाए और बच्चे अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं इनोवेशन कर रहे हैं इनोवेट करके क्रिएट करके कोई नई चीज दे रहे हैं तो उनको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें जिससे वो इंकरेज हों और उसका फ्यूचर में देश को फायदा मिल सके तो इसमें कोई संदेह नहीं की रिसर्च में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बजट तो बढ़ना ही चाहिए लेकिन मैं फिर कहूंगा उससे ज्यादा उसकी मॉनिटरिंग और जमीनी लेवल पर वो हो मतलब जो पैसा मिल रहा है उसका मैक्सिमम उपयोग घर में जब बजट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए उस हिसाब से हमें देश भर में भी शिक्षा के तौर पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और बजट करना चाहिए अनुराग जी रेज दिस थिंग अबाउट इनोवेशन इन स्कूल एंड यू हैव दिस इनोवेशन लाइक द अटल टिंकरिंग लैब्स विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन 
and it kind of encourages students to do things which they wouldn't otherwise do because they're bound by their textbooks. Now that's a very interesting thing, of course, and that will require funding. And perhaps the I was wondering if you think that this budget is the moment to relook at the way we look at the education sector in the budget exercise. There is, of course, a certain basic fact. You have to account for the plan expenditure and the non-plan expenditure, the salaries, the recurring expenditures, like the one-time infrastructure, the expenses like infrastructure, and many other schemes. But it's also about how we imagine this sector. Do you think that this is perhaps the way to go, given, again, that we are operating in a situation where perhaps there may not be such a huge increase for, you know, even to the increase tune of 10,000 crores like we had last year? The Atal Tinkering Labs was launched in 2016. And since then, a lot of schools, they have come forward to embrace it because they have realized what an excellent idea it is. Because kids in the from class 6 to class 12, they are in that age when they really want to experiment. And they are now exposed to the world. They watch serials, they watch programs on TV, they see their counterparts in other countries doing so much. They're much so, better with the internet. Exactly. Such This is an opportunity for kids to unleash their, their potential, the imagination that they have. So, same time, I would also like to just share an experience with you. Finland. Finland is a country which is supposed to be up there where education is concerned. I happened to visit a university there and there they actually have a department which encourages failure, which is such an amazing concept that it is only when you are not afraid of failing that you can just openly just invest your imagination in anything that you imagine. That is also something which the government can actually think about, not just experimenting, but also appreciating failure. Because so liberating is, the exactly, students exactly. From, from the notions of success. Yeah, success and failure. Everything, and, trying and, is successful. Exactly. And for that, I think funds are important and the government does realize it because last year this 10,000 crore increase a part of it actually went to increase the funding for research and development. As we were just discussing that the need is to basically make the best of the resources that we have. Now that the government is, is focusing on this National Research Foundation, the funding has increased last budget and hopefully this year also the trend will continue. So one has to now look at how to best utilize this fund to get the maximum out of it. So we are a developing country and right now the whole world is doing badly. When our GDP growth it slows down to 5%, we have to understand that it has to be borne by all sectors. And education has to be a priority, everybody realizes that. But then we cannot sit in a corner and just cry about the crunch in funds. So we have to be innovative and try to use it the best possible. Right, so basically the innovation should start with the way we utilize the funds. Anuragji, you know, she touched on this, uh, Amiti touched on this National Education Research Fund, which is a bit like a body which will encourage research across the board. That's also about centralizing money because often it gets parceled into little, little bits which don't make any sense. And it also allows for cross-fertilization of ideas and efforts and research. That brings us to the, the center of where this research has to happen, and that's our tertiary education systems, colleges and universities. Now, given where we are, do you think it is reasonable? Well, ideally, it should be all public funded and the state should bear the cost. But given where we are, which Amiti has so lucidly explained about being the economic crunch at the moment, which is global and also national, but also the fact that we are a poor country with huge development deficits, do you think it's time that we take on head on this question of funding in the higher education sector? Should we now encourage more and more private, not private universities or colleges, but also like uh, cross-fertilization, where you have within a university private investment, say a lab financed by a private company or a private philanthropic organization and so on and so forth. I think that there is a balance approach. Ki hai. Private institutions, private organizations, private bodies ko इन्वॉल्व करने से नो no डाउट हमारा ये एजुकेशन सेटअप आगे बढ़ेगा हायर एजुकेशन में भी और स्कूल एजुकेशन में भी उनको आना भी चाहिए पीपीपी मॉडल हो या जो भी मॉडल सरकार लेकर के आए देखिए देश के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है पॉपुलेशन भी हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना है हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना है और जितनी मनी हमारे पास है जो जीडीपी हमारे पास है जिस तरह का बिजनेस सेटअप है उसमें सरकार को हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है उसके कारण कई बार क्या हो जाता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स को लगता है कि बजट कम मिला और होता भी ऐसा जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की होना तो ये चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ह्यूज बजट दिया जाए लेकिन समटाइम सरकार की मजबूरी होती ऐसे में प्राइवेट बॉडीज को इन्वॉल्व करने से पीपीपी मॉडल में आने से एजुकेशन नए नए इंस्टीट्यूट्स आएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आएंगे 
स्कूल्स खुलेंगे कॉलेजेस खुलेंगे यूनिवर्सिटीज खुलेंगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलेंगे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूट आएंगे इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो इसको इन्वॉल्व होना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए इनकरेज करना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ एक चिंता करने वाली भी बात ये होती है कि अभी भी ये ध्यान रखना है कि हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मांगती है अगर आपने हेल्थ और एजुकेशन पर आपने थ्रस्ट दे दिया और 18 साल 20 साल 21 साल के एक ऐसे बच्चे को आपने डेवलप कर दिया जो इमोशनली फिजिकली मेंटली हेल्थी है फिट है एंड वेल एजुकेटेड है स्किल्ड है इक्विड विथ ऑल स्किल्स है तो फिर आने वाले 50 वर्ष तक उस देश को मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है जो बात आपने इनिशियली कही कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता लेकिन है। लेकिन ऐसा ना हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना मनी भी रिफंड में चाहेंगे वो बिजनेस मॉडल उनका होता है कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आएगा तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी उसका फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा तो लाखों करोड़ों बच्चे जरूरी नहीं की वहाँ इन्वॉल्व हो सके मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा पूरे देश में इस समय मोर देन फोर्टी बोर्ड है पूरे देश में इस समय शिक्षा की प्रणालियां चल रही हैं स्टेट बोर्ड्स हैं केंद्रीय बोर्ड्स हैं और सम प्राइवेट बोर्ड्स हैं सीबीएसई बोर्ड के पास 22,000 से ज्यादा स्कूल हैं जिसमें 75 परसेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के स्कूल्स हैं बिजनेसमैन के स्कूल्स हैं एजुकेशनिस्ट के स्कूल हैं बट वो प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल चूंकि इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर सैलरी देनी पड़ती है तो उनका फीस स्ट्रक्चर भी हाई होता है तो देश का गरीब बच्चा और देश के कोने कोने आने वाला हर बच्चा हमारे इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता इस समय देश में अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे लें तो लेस देन टेन परसेंट है मोर देन नाइन्टी परसेंट बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो नब्बे जो सिटीजनशिप तैयार हो रहे हैं हमारे विद्यालयों से जो भविष्य के नागरिक बन रहे हैं वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में है स्कूल्स में है तो सरकारी इंस्टीट्यूशन को भी हमें उसी गति से आगे बढ़ाना होगा हम सिर्फ प्राइवेट पे भरोसा नहीं कर सकते हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मोटिवेट करें हम इनकरेज करें पीपीपी मॉडल दें उनसे इन्वेस्ट इनवाइट करें लेकिन जो वर्तमान में सरकारी स्कूल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज करो उनको मजबूती से पकड़े रहे ऐसा ना हो की बढ़े और हमारे जो सरकारी स्कूल है वो भी डाउन होते जाए If you look at the budget exercise or the money that's given, like under Sarva Shiksha Abhiyan and Secondary Education Program, these are mostly focused for government schools. So it is not that the government is not seized of the idea or that they are unaware that the bulk of our children go to government schools. My question was more in regard to the fact that we need more money in the higher education Gee. sector, and this is not by creating new private institutions. but actually inviting private investment into our public institutions and when i mean private investment is not just from an industrialist or a philanthropic organization or for particular research but even the idea of introducing perhaps to some extent a bit of a rationalization of fees and charges i know that has been very much in the news but given where we are do you think it's time we relook at the way we think about higher education if higher education has to go forward it cannot be it needs more money and the government has to make a choice and the right choice as we realize is putting bulk of the money in the school sector and then a lot more money in the research sector because that's where it's a long term investment the higher education that the universities and colleges perhaps we should as citizens be also asked to pay up our fair share maybe not a lot there will be those who need support we have many programs for that do you think it's time we have an honest discussion on the cost of education and how best to ensure that we can give the best and not pretend that the government can continue to pull this horse along well ulmi i believe that government can't run away from its responsibility of funding education and that being said i would also want to say that one has to look at innovative ways to generate funds so for instance iits the indian institute of technology because there has been maybe there has not been a lowering of uh, funding to iit but it is not increasing so as a way to generate resources they are looking at you know ways to basically earn money by offering online courses to professionals in highly skilled fields like they are reaching out to their alumni and so on yeah so like artificial intelligence and cl- and yeah. cloud computing because so, that's actually an application of the research they do which is a yeah. money earning potential as well they can own patents and do it that the conversation really is that do we need to given that we are in this moment of budget exercise yes 
we have to use our resources better. We need better policies, a better policy framework, better understanding of outcomes, all of which we are doing in bits and pieces. But perhaps it's also a time to see that if the government has X amount of money, where best can it utilize it? Even in the higher education segment, Nuragji and Amiti, both of you will agree that there will be students coming from poorer backgrounds, marginalized communities who may not have the ability to pay and the government will have to support them directly or indirectly, either through scholarships or through other kinds of systems through the colleges and universities. But there has to be a way for universities to add to this process of creating sort of financial resources so that they too can add value. And the government can then take its scarce resources and put it within the education segment in the two ends where the investment period is much longer, say in the school system or in the research and development. The debate that you're talking about on how much money should the government be investing in universities. So a big controversy is on at the moment with the JNU proposed fee hike. So, and there are arguments on both sides. One is that what you have just put forward that with a with resource crunch, you know, one has to weigh its options and see where that money is best utilized. But then on the other hand, the argument that the JNU students are putting forward, it is that so many of them come from remote corners of the country. They come from, you know, small towns and villages of say West Bengal, Odisha, the Northeast, Punjab, Haryana. So for them and there the families have somehow managed to get some resources and send them here primarily because the fee structure has been so low. So an increase of say rupees 5,000 or 6,000 rupees per month in middle class family in urban uh, in cities. Nurag ji, you think that this is the thing, because this is a national problem. We have to make our education system. It is not only about the budget. The budget is the thing, the budget is the utilization. Look, it is absolutely the time and the need for funding. It is the need for the fund to increase the fund. The government has a lot of small budget things. सरकार को भी प्रयास करना है कि किस तरीके से कहां से किन चीजों को निकाल करके शिक्षा में या हेल्थ में या बेसिक चीजों में बढ़ोतरी की जाए और सरकार ही नहीं सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिग कंपनीज हैं आज इनका जो कॉर्पोरेट वेलफेयर प्लान रहता है उसके तहत हम इनसे कितना फंडिंग इन्वॉल्व करा सकते हैं एजुकेशन पे बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज होती हैं बिग बिजनेस होते हैं जिनके पास वेलफेयर का फंड रहता है उनको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं इसी तरीके से प्राइवेट बॉडीज को हम किस तरह से उनसे फंड जनरेट कर सकते हैं ये भी उपाय करने की जरूरत और ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार ने किया भी है तो ये चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है एनजीओज भी कर रहे हैं लेकिन इसमें थ्रस्ट देने की जरूरत है और एजुकेशन को प्रायोरिटी में लाने की जरूरत है कि ये हमारी देश की पहली दूसरी तीसरी प्राथमिकता में होना चाहिए अनुराग जी दिस बजट कैन वी एक्सपेक्ट सम स्पेशल फोकस ऑन स्किलिंग and on innovations, because those are two key areas for the economy. Yes, Urmi Ji, we can absolutely trust it. And now, if we look at it, the government has inaugurated two places in the National Skill Institutes. One has been done in Mumbai and one has been done in Ahmedabad. We are going to do it in the third place. And in the coming time, we will get to see the IIT and IIM as National Skill Institutes. And they were very important to the country, because from the schools and colleges, if they don't have a skill in the hands of the schools, they don't have a skill, 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 they will have a long line of skills. So today, we don't have a need to give education, we don't have a need to give road learning. From our schools and colleges, the children who are out of plus two, graduate, post-graduate, even engineering and doctorate, whether they are equipped, skilled, competency-based, and industries and government have given them employment, they 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 have